হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ছায়া স্মার্ট ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি কৌশিক স্যার তোমাদের জীবন বিজ্ঞান পড়াবো নিশ্চয়ই তোমরা ঠিকঠাক আছো পড়াশোনা ঠিক মতো এগিয়ে চলছে আর আমি জীবন বিজ্ঞানে আজকে তোমাদের দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় এই অধ্যায়ের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্নায়ু সন্নিধি বা সাইন্যাপস এই নিয়ে আলোচনা করব কোথায় পাবে তোমরা এই বিষয়টা দশম শ্রেণীর ছায়া জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ টেক্সট বুক এবং দশম শ্রেণীর ছায়া জীবন বিজ্ঞান ও পরিবেশ শিক্ষক এই দুটো বইতে এই সাইন্যাপ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যাবতীয় প্রশ্ন সব কিছু সুন্দরভাবে পাবে আর তার সাথে যোগ হচ্ছে স্মার্ট ক্লাস সব কিছু মিলিয়ে নিজেকে করে তোলো আনস্টপেবল আনবিটেবল চলো আমরা বিষয়ে প্রবেশ করি আমরা পড়ছি স্নায়ু সন্নিধি বা সাইন্যাপস আমরা কি জানি এই সাইন্যাপস পড়ার আগে জানতে হবে আমাদের প্রাণীদের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকে ভৌত সমন্বয়ক স্নায়ু এই হলো সেই স্নায়ু স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা প্রবাহিত হচ্ছে এখন তোমরা কি ভেবে দেখেছ একটা স্নায়ু যার গঠনগত একক হলো স্নায়ু কোষ বা নিউরন সেই নিউরনের মধ্য দিয়ে যখন উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় একেবারে শেষ প্রান্তে যখন এসে পৌঁছয় তার পরবর্তী কি ঘটনা ঘটে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে একটা নিউরনের মধ্য দিয়ে যখন স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহিত হল তার পরবর্তী অংশে কিভাবেই বা উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় আর সেই পরবর্তী অংশের গঠনটাই বা কেমন হয় আসলে আমরা আজকের ক্লাসে সেটাই জানব সাইন্যাপস কি দেখতে কেমন এবং তার মধ্য দিয়ে কিভাবে উদ্দীপনা পরিবাহিত হচ্ছে বিশেষত একটা নিউরনের শেষ প্রান্ত থেকে কিভাবে সেই স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হচ্ছে এই যাবতীয় তথ্য আমরা জানব আজকের ক্লাসে ফলে সাইন্যাপস কি সাইন্যাপসের মধ্য দিয়ে কিভাবে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয় সেটাই হবে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাহলে প্রথমে আমরা জানব সাইন্যাপস কি সাইন্যাপস কি দেখো আমি এখানে লিখেছি দুটি নিউরনের সংযোগস্থল নিউরন কি স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত কার্যগত একক নিশ্চয়ই তার গঠন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে অর্থাৎ দুটি নিউরনের সংযোগস্থল সেটাই হলো সাইন্যাপস এখন প্রশ্ন হলো দুটো নিউরনের সংযোগস্থল যদি সাইন্যাপস হয় কি কাজ করে সাইন্যাপসের গুরুত্ব কি তাৎপর্য কি এখানে লিখেছি সেকেন্ড পয়েন্ট ফলো করো স্নায়ু স্পন্দন পরিবহন করে ইম্পর্টেন্টলি পরিবহন করে নিউরনের কাজ হলো উদ্দীপনাটাকে গ্রহণ করে পরিবহন করা অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে কারেক্ট কিন্তু আমি একটু আগেই বলেছিলাম যখন একটা নিউরনের গঠন শেষ হবে তখন পরবর্তী নিউরনে সেই উদ্দীপনাটাকে যে প্রবাহিত করতে হবে সেই যে মধ্যবর্তী সংযোগস্থল সাইন্যাপস সেই সাইন্যাপসের একটা বড় ভূমিকা থাকে এক নিউরন হতে পরবর্তী নিউরনে উদ্দীপনা বা স্নায়ু স্পন্দনকে পরিবহন করার এখন তোমরা বলবে কোথা থেকে কোথায় স্নায়ু স্পন্দন পরিবহন করে সেটাও লিখে দিয়েছি দেখো পূর্ববর্তী নিউরন হতে পরবর্তী নিউরন অর্থাৎ আমি একটু আগেই বললাম দুটো নিউরনের সংযোগস্থল পূর্ববর্তী নিউরন বলতে প্রথম নিউরন যেখান থেকে উদ্দীপনাটা আসছে বা স্নায়ু স্পন্দন আসছে পরবর্তী নিউরন বলতে দ্বিতীয় নিউরনকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ প্রথম নিউরন হতে পরবর্তী নিউরনে সেই যে স্নায়ু স্পন্দন পরিবহন করব সেই স্থানটাই হলো অ্যাকচুয়ালি সাইন্যাপস ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে বলবো গঠনের দিক থেকে তাকিয়ে দুটো নিউরনের সংযোগস্থল গুরুত্ব বা কাজ কি স্নায়ু স্পন্দনকে একটা নিউরন থেকে পরবর্তী নিউরনে প্রেরণ করা বা পরিবহন করা একটা ইম্পর্টেন্ট নোট লক্ষ্য করে দেখো আমরা কিন্তু সাইন্যাপসকে বলি শারীরবৃত্তীয় ভালভ নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াই বিকজ আমি একটু আগে বললাম উদ্দীপনাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে বা নির্দিষ্ট অভিমুখে পরিবহন করতে সাহায্য করে অর্থাৎ একটা ভালভের মতো কাজ করে কিসের ভালভ উদ্দীপনা পরিবহনের ভালভ সেই জন্য আমরা নিউ সাইন্যাপসকে বলি ফিজিওলজিক্যাল ভালভ বা শারীরবৃত্তীয় ভালভ এখন যেটা জানলাম দুটো নিউরনের সংযোগস্থল উদ্দীপনা পরিবহন করে চলো একটু ছবিতে দেখে নিই দেখো এখানে দুটো নিউরন আমরা দেখছি এখানে একটা নিউরনের অ্যাকশন এখানে পরবর্তী নিউরন এই হলো তার কোষ দেহ এবং ডেন্ড্রাইট অর্থাৎ এই নিউরন থেকে উদ্দীপনাটা আসছে দ্বিতীয় নিউরন সেই উদ্দীপনাটা ডেন্ড্রাইট দ্বারা গ্রহণ করছে ক্রমান্বয়ে এটা এই নিউরনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হবে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি এই সংযোগস্থল নিয়ে সংযোগস্থল মানেই একটু আগে কি বললাম সাইন্যাপস সেই সাইন্যাপসটা দেখতে কেমন তার একটা জাস্ট স্ট্রাকচার আমরা দেখিয়েছি দেখো 
প্রথম নিউরনের যে অ্যাকশন তার প্রান্তদেশ এটা আর দ্বিতীয় নিউরন যেখান থেকে শুরু হচ্ছে এটা হলো তার প্রারম্ভিক অবস্থা বা সংযোগস্থলের আগের অবস্থা আর দুজনের এই যে মধ্যবর্তী গঠন এই স্ট্রাকচারটাকেই আমরা বলছি সাইন্যাপস একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খেয়াল করো আমরা সংযোগস্থল বলছি কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো তো দুটো নিউরনের মধ্যে কি কোনো প্রোটোপ্লাজমিক সংযোগ রয়েছে নট অ্যাট অল অর্থাৎ মনে রাখতে হবে সাইন্যাপস দুটো নিউরনের সংযোগস্থল কিন্তু সেই দুটো নিউরনের মধ্যে কোনো প্রোটোপ্লাজমীয় গঠন নেই তাহলে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে তাহলে কি রয়েছে ওই সাইন্যাপসের মধ্যে সাইন্যাপ যদি হয় একটা নিউরন থেকে দ্বিতীয় নিউরনে উদ্দীপনা পরিবহনের সংযোগস্থল আবার সেই সংযোগস্থলে কোনো প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ নেই তাহলে সেই গঠনটা কেমন অর্থাৎ এই যে সাইন্যাপসের স্ট্রাকচার আমরা একটু ডিটেলস দেখব সেই সাইন্যাপসের গঠন কেমন তাহলে চলো সাইন্যাপস দেখতে ঠিক কেমন তার গঠনটা কেমন কি কি অংশ রয়েছে সেটা একটু আমরা জেনে নিই আমরা দুটোভাবেই দেখব প্রথমে অংশগুলোর নাম দেখব তারপরে অবশ্যই তার ছবির মাধ্যমে প্রেজেন্টেশনটা দেখব সাইন্যাপসের গঠনের সময় কতগুলো নির্দিষ্ট অংশের নাম তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে ভীষণ সহজ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারবে দেখো সাইন্যাপস কি কি নিয়ে গঠিত প্রথম পয়েন্ট লেখা আছে প্রি এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক নব নব কথার অর্থ বোতামের মতো অংশ বা স্ফীত প্রি এবং পোস্ট আমি একটু আগেই বলছিলাম পূর্ববর্তী নিউরন এবং পরবর্তী নিউরন প্রি কথার অর্থ আগে অর্থাৎ যে নিউরন থেকে উদ্দীপনাটা আসছে সেই নিউরনকে বা পূর্ববর্তী নিউরনকে বোঝানোর জন্য আমরা প্রি কথা ইউজ করেছি পরবর্তী বা দ্বিতীয় নিউরনকে বোঝানোর জন্য আমরা পোস্ট কথা ইউজ করেছি এখন সাইন্যাপটিক নব কথাটার অর্থ কি মনে রাখবে প্রত্যেকটা নিউরনের শেষ প্রান্ত যেখানে সাইন্যাপস গঠন করতে চলেছে তার শেষ প্রান্তটা একটু স্ফীত হয় একটু ফোলা হয় বাল্বের মতো ওই শেষ প্রান্ত যে স্ফীত অংশ তাকেই আমরা বলি সাইন্যাপটিক নব পূর্ববর্তী নিউরন বা প্রথম নিউরনের জন্য প্রি সাইন্যাপটিক নব দ্বিতীয় নিউরনের জন্য পোস্ট সাইন্যাপটিক নব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি এটা নিউরন হয় সেটা একটা কোষ তাহলে ডেফিনেটলি কোষ মানে তার একটা পর্দা থাকবে আবরণ থাকবে এবং সাইন্যাপটিক নব ইজ নট অ্যান এক্সেপশান তাহলে প্রি সাইন্যাপটিক নবের ক্ষেত্রে যে আবরণ রয়েছে তাকে আমরা বলেছি প্রি সাইন্যাপটিক মেম্ব্রেন আবরণ সিমিলারলি পোস্ট সাইন্যাপটিকের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো পোস্ট সাইন্যাপটিক মেম্ব্রেন তাহলে আমরা দুটো জিনিস পেলাম প্রি এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক নব শেষ প্রান্তটা স্ফীত থাকে বোতামের মতো যে আবরণ দিয়ে আবৃত তাকে কি বলছি প্রি এবং পোস্ট সাইন্যাপটিক মেম্ব্রেন আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে দুটো নিউরনের মধ্যবর্তী অংশে কোনো প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না তাহলে কি থাকে ওই জায়গায় একটা ব্যবধান থাকে ফাঁকা জায়গা থাকে সেই যে ফাঁকা স্থান কিছুই থাকে না কোষবহিস্থ তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে আমরা বলি সাইন্যাপটিক ব্যবধায়ক বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি সাইন্যাপটিক ক্লেফট অর্থাৎ দুটো নিউরনের মধ্যবর্তী অংশ যেখানে সাইন্যাপস গঠন করছে যেখানে কোনো প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ নেই ফাঁকা স্থান তাকে আমরা বলছি সাইন্যাপটিক ক্লেফট নেক্সট আমরা কি দেখছি সাইন্যাপটিক ভেসিকেল প্রি সাইন্যাপটিক ভেসিকেল ভেসিকেল কথার অর্থ থলি প্রি সাইন্যাপটিক অর্থাৎ পূর্ববর্তী যে নিউরন তার মধ্যে কিছু থলির মতো গঠন থাকে আমরা ডেফিনেটলি দেখব সেই থলির মতো গঠনকে আমরা বলেছি প্রি সাইন্যাপটিক ভেসিকেল কি থাকে স্যার ওই ভেসিকেলের মধ্যে একটা কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ থাকে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার নাম নিউরো ট্রান্সমিটার ট্রান্সমিটার যে ট্রান্সমিশন করে তাকেই বলি ট্রান্সমিশন মিটার এখন কি ট্রান্সমিট করে নিউরো অর্থাৎ স্নায়বিক উদ্দীপনা অর্থাৎ সিম্পলি জেনে রাখো সাইন্যাপটিক ভেসিকেল নামক থলির মধ্যে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তা স্নায়বিক উদ্দীপনাকে এক নিউরন থেকে পরবর্তী নিউরনে পরিবহন করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং সেই রাসায়নিক পদার্থকে আমরা বলেছি নিউরো ট্রান্সমিটার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ মনে রাখতেই হবে অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাসিটাইল কোলিন হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউরো ট্রান্সমিটার যা প্রি সাইন্যাপটিক নবের সাইন্যাপটিক ভেসিকেলে আবদ্ধ থাকে তাহলে এই গঠনগুলো দ্বারা যদি একটা সাইন্যাপস তৈরি হয় ঠিক কেমন দেখতে চলো এক্স্যাক্টলি তাদের লোকেশানটা আমরা দেখি আমরা যদি ছবির দিকে তাকাই দেখো আমরা দুটো নিউরন এঁকেছি এটা হলো একটা নিউরন আমি একটু আগেই বলছিলাম তার শেষ প্রান্ত হবে স্ফীত এই যে স্ফীত অংশ তাকে বলছি সাইন্যাপটিক নব 
এই অ্যারো চিহ্নের দিকে খেয়াল করো এদিকে অ্যারো চিহ্ন অর্থাৎ উদ্দীপনা এই নিউরন হতে প্রবাহিত হচ্ছে দ্বিতীয় নিউরনে ফলে এই নিউরনটাকে আমরা বলছি পূর্ববর্তী নিউরন তাই একে আমরা নবটাকে বলেছি প্রি সাইনাপটিক নব ক্লিয়ার সো ডেফিনেটলি এটা পরবর্তী নিউরন তাকে আমরা বলেছি পোস্ট সাইনাপটিক নব ওকে আমি একটু আগেই বললাম দুটো নব যে আবরণ দিয়ে আবৃত থাকবে তাকে বলবো মেমব্রেন যদি প্রি সাইনাপটিকের ক্ষেত্রে হয় তাকে বলেছি প্রি সাইনাপটিক মেমব্রেন এই যে ইয়োলো কালারের যে আবরণ দেখছো দিস ওয়ান এটাই হলো অ্যাকচুয়ালি প্রি সাইনাপটিক মেমব্রেন সিমিলারলি এখানেও রয়েছে পোস্ট সাইনাপটিক মেমব্রেন তাহলে আমরা দুটো স্ট্রাকচার পেলাম প্রথমে বলেছিলাম প্রি এবং পোস্ট সাইনাপটিক নব সেকেন্ড আমরা বললাম প্রি এবং পোস্ট সাইনাপটিক মেমব্রেন কাম টু দ্য থার্ড ওয়ান দেখো তো দুটো নিউরনের মধ্যবর্তী এই যে অংশ এই অংশটুকুতে কোনো প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ নেই এই অংশটুকুকেই আমরা বলবো সাইনাপটিক ক্লেফট বা সাইনাপটিক ব্যবধায়ক একটা তথ্য জেনে রাখো মোরলেস টু ফিফটি থেকে থ্রি হান্ড্রেড অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত একটা স্পেস থাকে নট নেসেসারি এই তথ্যটা মনে রাখতাম জাস্ট গেট অ্যান আইডিয়া এই ফাঁকা অংশটুকুকেই আমরা বলছি সাইনাপটিক ক্লেফট নাম্বার ফোর দেখো এই হলো প্রি সাইনাপটিক নব প্রি সাইনাপটিক নবের মধ্যে রয়েছে এই থলির মতো গঠন আর এই থলিগুলোকেই আমরা বলেছি লুক অ্যাট দিস এগুলোকেই আমরা বলছি সাইনাপটিক ভেসিকেল বা সাইনাপটিক থলি এবং অবশ্যই সেই ভেসিকেলের মধ্যে কি থাকে আমি একটু আগেই বলছিলাম যে কালো ডট ডট আকারে দেখিয়েছি এগুলোকে বোঝাতে চাইছি একটা রাসায়নিক বস্তু থাকে এবং যে রাসায়নিক বস্তুটার নাম হলো নিউরো ট্রান্সমিটার কি করে নিউরো ট্রান্সমিশন যে বস্তু নিউরো ট্রান্সমিশনে হেল্প করে দ্যাট ইজ নিউরো ট্রান্সমিটার একটা উদাহরণ অবশ্যই মনে রাখবে অ্যাসিটাইল কোলিন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট নিউরো ট্রান্সমিটার কোথায় থাকে সাইনাপটিক ভেসিকেলে ফলে এই হলো আমাদের সাইনাপসের আলট্রা স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার সাইনাপটিক নভ প্রি অ্যান্ড পোস্ট সাইনাপটিক মেমব্রেন প্রি অ্যান্ড পোস্ট সাইনাপটিক ক্লেফট প্রি সাইনাপটিক ভেসিকেল এবং নিউরো ট্রান্সমিটার এটাই হলো সাইনাপসের গঠন নেক্সট আমরা দেখব কত রকমের হতে পারে সাইনাপসের ফলে নেক্সট আমরা দেখব সাইনাপসের প্রকারভেদ সাইনাপস কত প্রকার আমি একটু আগেই বললাম দুটো নিউরনের সংযোগস্থল দুটো নিউরনের কোন কোন অংশ সংযুক্ত হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে আমরা সাইনাপসকে তিন ভাগে ভাগ করেছি প্রথমে করেছি অ্যাক্সো ডেন্ড্রাইটিক নাম থেকেই বুঝতে পারছো অ্যাকশন এবং ডেন্ড্রন তাদের সংযোগস্থল অ্যাক্সো ডেন্ড্রাইটিক অ্যাক্সো সোমাটিক অ্যাকশন এবং কোষ দেহ বা সোমা তাদের মধ্যে সংযোগস্থল অ্যাক্সো সোমাটিক আর তৃতীয় অ্যাক্সো অ্যাকশনিক অ্যাকশন এবং অ্যাকশন তাদের দুজনের মধ্যে সংযোগস্থল বুঝতে একটু অসুবিধা হলেও চলো আমরা ছবি দেখলেই ক্লিয়ার হবে দেখো এই যে প্রথম ছবিটা দেখছো এটা হলো একটা অ্যাকশন এই অ্যাকশনের সাথে এই দ্বিতীয় নিউরনের এই যে ডেন্ড্রাইড যুক্ত হচ্ছে ফলে এটাকে আমরা বলেছি অ্যাকশো ডেন্ড্রাইটিক সেকেন্ড ছবিতে দেখো অ্যাকশন সেই অ্যাকশনের সাথে এই দ্বিতীয় নিউরনের কোষ দেহ যুক্ত হয়েছে তাই একে আমরা বলেছি অ্যাকশো সোমাটিক আর তৃতীয় ক্ষেত্রে দেখো এটাও একটা অ্যাকশন আর দ্বিতীয় নিউরনের ক্ষেত্রে এটাও একটা অ্যাকশন দুটো অ্যাকশনের মধ্যে সংযোগস্থল তাই তাকে আমরা বলেছি অ্যাকশো অ্যাকশনিক ফলে দুটো নিউরনের কোন অংশ যুক্ত হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে আমরা সাইনাপসকে এই তিনটে ভাগে ভাগ করেছি এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাইনাপসের কাজ কি সেটাই আমরা দেখব এরপরে সাইনাপসের আলোচনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাইনাপসের কাজ কি আমরা প্রথমেই বলেছিলাম একটা নিউরন হতে পরবর্তী নিউরনে উদ্দীপনাকে পরিবহন করা কিভাবে পরিবহন করবে দেখো এখানে একটা সুন্দর ডায়াগ্রামেটিক প্রেজেন্টেশন রয়েছে এই হলো প্রি সাইনাপটিক নব একটা নির্দিষ্ট উদ্দীপনা এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে সেই নির্দিষ্ট উদ্দীপনা যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো কি ঘটে প্রথম যেটা ঘটে বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন প্রি সাইনাপটিক নবের মধ্যে প্রবেশ করে দেখো ক্যালসিয়াম আয়ন প্রি সাইনাপটিক নবের মধ্যে প্রবেশ করছে ফলে প্রি সাইনাপটিক নবে ক্যালসিয়াম আয়নের প্রবেশের ফলে এই যে সাইনাপটিক ভেসিকেলগুলো রয়েছে সেই সাইনাপটিক ভেসিকেলগুলোর মধ্যে থাকা নিউরো ট্রান্সমিটার সেটা এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেখো বাইরে এসে মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রথম স্নায়ু উদ্দীপনার সাইনাপটিক নবে আগমন নাম্বার টু ক্যালসিয়াম আয়নের প্রি সাইনাপটিক নবে প্রবেশ নাম্বার থ্রি সাইনাপটিক ভেসিকেল হতে নিউরো ট্রান্সমিটারের নির্গমন নেক্সট নিউরো ট্রান্সমিটার রয়েছে এখন এই সাইনাপটিক ক্লেফটে 
ওই নিউরো ট্রান্সমিটারের সাথে স্নায়ু উদ্দীপনা বা ইম্পালস একত্রে ওই ক্লেফট অতিক্রম করেছে এবং ওই নিউরো ট্রান্সমিটারকে রিসিভ করার জন্য গ্রহণ করার জন্য পোস্ট সাইনাপটিক মেম্ব্রেনে বেশ কিছু রিসেপ্টার বা গ্রাহক রয়েছে সেই গ্রাহকরা ওই উদ্দীপনাকে গ্রহণ করে এবং পোস্ট সাইনাপটিক নবের মধ্যে প্রবেশ করে দেখো হোয়াট এ ম্যাজিক্যাল প্রসেস প্রি সাইনাপটিক নবে যে উদ্দীপনা ছিল এই মুহূর্তে তা পোস্ট সাইনাপটিক নবে এসছে অনলি মিডিয়েটার ইজ দিস নিউরো ট্রান্সমিটার ক্লিয়ার এই গোটা প্রসেসটা চলো আমরা একটু একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিই দেখো উদ্দীপনা আসার সঙ্গে এই যেগুলো দেখছে এগুলো সাইনাপটিক ভেসিকেল যখনই একটা উদ্দীপনা এলো উদ্দীপনা আসার সাথে সাথে বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন ভিতরে প্রবেশ করছে ক্যালসিয়াম আয়নের প্রবেশের ফলে এই সাইনাপটিক ভেসিকেলগুলো প্রান্তে চলে এলো এবং এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতিতে তারা সাইনাপটিক ক্লেফটে এলো সাইনাপটিক ক্লেফটে থাকা এই যেগুলো রয়েছে এগুলো রিসেপ্টার নিউরো ট্রান্সমিটারের রিসেপ্টার সেই রিসেপ্টারের মাধ্যমে উদ্দীপনাটা চলে এলো পোস্ট সাইনাপটিক নিউরোনে রিপিটেডলি এগেন যখন কোনো উদ্দীপনা এলো এগেন সেম প্রসেস ঘটে আবার ক্যালসিয়াম আয়ন বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করে অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট এই সাইনাপটিক ভেসিকেলে থাকা নিউরো ট্রান্সমিটার তারা রিলিজ হবে সেই নিউরো ট্রান্সমিটার সাইনাপটিক ক্লেফটে আসবে এবং সেই নিউরো ট্রান্সমিটারকে রিসিভ করার জন্য নির্দিষ্ট গ্রাহক থাকবে সেই গ্রাহক দ্বারা উদ্দীপনা আবার পরবর্তী নিউরোনে প্রবেশ করবে ফলে ফ্যান্টাস্টিক প্রসেস সুন্দর স্লাইড নিশ্চয়ই তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না অর্থাৎ সাইনাপস কী করে স্নায়ু উদ্দীপনাকে এক নিউরোন থেকে পরবর্তী নিউরোনে প্রেরণ করে এটাই হলো সাইনাপসের গঠন সাইনাপসের প্রকার সাইনাপসের কাজ জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন টপিকের ভিডিওগুলো দেখার জন্য ছায়া প্রকাশনের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো আর শেয়ার করো আর একদম নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান সব্বার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না কিন্তু